Adesso qual è Ente svolge il suo lavoro? Io svolgo il mio lavoro presso il Dipartimento di Chimica dell'Università di Torino come professore associato di Chimica Analitica. Come si svolge una sua tipica giornata di lavoro? Una mia tipica giornata di lavoro si divide essenzialmente tra la parte didattica e la parte di ricerca. La parte didattica prenderà più tempo per la preparazione delle lezioni oppure proprio per l'esecuzione delle lezioni, soprattutto in laboratorio, eh, quando sono attivi i corsi, per gli esami al termine dei corsi e poi la parte di ricerca si svolge per la maggior parte del tempo in laboratorio, su, supervisionando il lavoro di collaboratori e partecipando quando posso in prima persona alla all'esecuzione degli esperimenti e poi si svolge in momenti e in luoghi anche più impensati perché le idee spesso vengono anche facendo la spesa al supermercato, facendo una passeggiata, rilassandosi sotto la doccia, quindi diciamo che la tipica giornata lavorativa non è sempre così tipica. Qual è il suo principale settore di ricerca e come potrebbe incidere positivamente nel settore dell'alimentazione? Da un po' di anni a questa parte mi occupo di valorizzazione dei rifiuti organici urbani, quelli che chiamiamo comunemente i, i rifiuti umidi della, eh, della raccolta differenziata, perché questi rifiuti dopo il compostaggio possono essere trattati per eh, ricavare delle sostanze che hanno delle potenziali, eh, dei potenziali usi, delle potenziali applicazioni in campo tecnologico e ambientale e nel settore dell'alimentazione perché sono degli ottimi fertilizzanti, favoriscono l'assorbimento di, di nutrienti da parte dei vegetali e quindi possono portare a, una, a un miglioramento della, della produzione agricola. Quali altre ricadute positive a livello globale potrebbe avere la sua ricerca? Beh, le potenziali ricadute a livello globale eh, in particolare risiedono nel fatto che l'utilizzo di queste sostanze permette eh, di eh, ridurre l'impoverimento dei suoli, eh, ridurre anche l'uso di altri fitofarmaci o prodotti necessari nell'agricoltura intensiva e quindi di conseguenza anche riducono l'impatto sul, sulle acque. Quindi si può dire che globalmente l'impatto è quello di una migliore conservazione delle risorse naturali. C'è un progetto di ricerca al quale vorrebbe dedicarsi in futuro, diciamo un sogno nel cassetto? Sì, un sogno nel cassetto c'è, eh, un cassetto che spero si possa aprire anche in tempi brevi ed è un progetto piuttosto ambizioso volto alle nuove generazioni, cioè cercare di eh, sviluppare appunto un progetto che preveda la, la crescita di una nuova generazione di persone che abbia una forte coscienza scientifica molto integrata con la coscienza, diciamo, con la formazione umanistica, progetto che richiede la partecipazione e il coinvolgimento attivo di insegnanti, ovviamente alunni, studenti e famiglie. Perché ha deciso di partecipare a Scienza Attiva? Beh, questa partecipazione a Scienza Attiva è molto legata al mio sogno nel cassetto, è sicuramente una piattaforma in cui ci possa essere un'interazione eh, diretta diciamo, tra tutto il mondo dell'Accademia, dell delle scienze, della ricerca e tutto il mondo che c'è fuori, in particolare il mondo della scuola e della formazione, secondo me è una, uno strumento estremamente importante, utile, fertile per scambi, collaborazioni, stimoli da entrambe le parti.